Mheshimiwa speaker Nami naomba nitoe mchango wangu katika wizara hii na nitajikita specifically kwenye corona inayotukabili sasa hivi. Mheshimiwa speaker nina wazo la kwanza nalo ni utolewaji wa elimu na kinga juu ya swala hili bado kama serikali tumesuasua sana kwenye hili especially ugonjwa huu maana yake ni nini na nani anapata madhara gani na jinsi ya kujikinga nayo. Mfano dhahiri ni humu ndani bungeni tunaomba elimu itolewe mahususi kuhusu ugonjwa huu na jinsi ya kujikinga mmoja mfano mmoja wapo wa kujikinga na ugonjwa huu ni kuvaa hizi barakoa lakini utaona wengi wetu hata uvaaji wetu na matumizi ya barakoa badala kuwa kinga basi inakuwa ni kimoja wapo chochezi cha maambukizi kwa ni naomba sana serikali mheshimiwa umi na joe you been overworked uh, na overwhelmed in a situation lakini bado naomba uongee na wizara yako usika watoe elimu kwa wananchi tunajiangamiza wenyewe kwa kukosa taarifa sahihi na maarifa yanotakiwa swala la pili mheshimiwa speaker naomba nigusie katika ugonjwa huu ni umuhimu wa kuangalia mikusanyiko tunai control vipi especially kwenye public transport kwenye maduka kwenye masoko kwenye nyumba za ibada bado ni changamoto kubwa na riski iko kubwa sana. Naomba serikali itoe maelekezo ya nini kifanyike. Moja ya muvuzi tumesema kwamba tuvae barakoa, basi naomba tutusitize na iiwe kikanuni basi. Ipewe nguvu umuhimu wa kuvaa barakoa tunazivaaje especially kwenye maeneo ya mikusanyiko. La tatu mheshimiwa speaker, naomba ifanyike modeling ya different scenarios of expected trends za huu ugonjwa. expected trends za huu ugonjwa asante curve so far iko kwenye peak inapanda basi naomba wataalamu wa usika wafanye means mbalimbali mbali za kuangalia curve inaendaje ili flatten na wafanye scenarios mbalimbali mbali. kama je the moves samani barako inanitesa kwenye kuongea na kama tunaenda with the same uh, interventions hii curve itaendelea kupanda au itaendelea kushuka na hii pia hiyo ina budget implications. Mheshimiwa Dr. Mpango naomba ulizingatia hili nilikuwa nafikiria by now serikali ingekuja na budget mbada na hela mahususi kwa sababu hili ni janga haliondoki leo wala kesho. Na we are not so sure litaisha lini. Kwa kuna social implications, kuna economic implications basi naomba tu, tufanye modeling wataalamu wako watusaidiana wizara ya afya pamoja na wizara wizara ya fedha na mipango tuangalie the way forward. Swala so, la nne mheshimiwa speaker naomba niligusie ni swala la utoaji wa taarifa. Taarifa so far utoaji wake umekuwa una utata mkubwa sana na hii inaleta taharuki. Namba mbili sio tu taharuki hata matakwa ya WHO inatakiwa tutoe information lakini ukiangalia kwenye the past 3 days tarehe 26, 27, 28 sisi kama serikali hatujatoa taarifa hii ina maana gani hii itatupoza sisi kama taifa kupata ushauri wa kitaalamu na fedha kwa wakati kama global pandemic ili tutimu hapo na wenzetu tupate means za way forward tupate hela za ufadhili na technicalities how to go about it hatuwezi kujifungia wenyewe tukasema tunapambana wenyewe kwa kujifukiza bila kuchukulia WHO inatoa mwongozo gani katika nchi mbalimbali mbali. na sisi kama taifa vile vile tunaweza tukawa tu kwa accused of concealing information hatutoi taarifa kwa nchi nyingine jirani na tumeshaanza kuona effect za unyanyapaaji kwenye nchi ambazo zinatuzunguka kama Uganda madreva wetu wa Maroli wanazuiwa na Rwanda Zambia Kenya kwa hatuwezi sisi tukawa tunafanya kazi as an island wakati tuna tunaangamia mheshimiwa speaker kwa kwa hayo tu machache naomba serikali yangu sana 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 itoe elimu, ishe information na ifanye modeling way forward kuhusu huu ugonjwa. Na idadi ya vifo kwa kweli naomba information iziwe correct ili wananchi wajue ukubwa kwa swala hili. Asante sana mheshimiwa speaker. Asante sana mheshimiwa Dr. Sware Semesi nilikushamtaja kamishna